ഇപ്പം ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഉള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി വി സി ഇ വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ഐ സി വി സി ഇ വാല്യൂസ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഏത് പോയിൻ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടാം അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഐ സി വി സി വാല്യൂസ് ആണ് അതിനെയാണ് ഈ ക്യൂ പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ മാത്രം നമ്മൾ വരച്ചായിരുന്നു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസ് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസ് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ വാല്യൂ ഉള്ള ഐ സി വി സി വരാം ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഐ സി വി സി വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഐ സി വി സി വരുത്താം അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യൂ പോയിൻറ്റ് ക്യൂ പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡി സി ബയസ് പോയിൻറ്റ് കാരണം നമ്മൾ ബയസിങ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ബയസിങ് കാരണം നമുക്കൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കിട്ടും ആ ക്യൂവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ക്വസ്റ്റൻ പോയിൻറ്റ് ഓർ ഡി സി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് പല പേരാണ് ഈ ക്യൂ പോയിൻറ്റിന് പല പേരാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡി സി ബയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ബി വിത്ത് ദ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ determines the Q point. Okay. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ഡി സി ലോഡ് ലൈനും ഡി സി ബയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ബി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഐ ബിക്കാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡി സി ബയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ബിക്കും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ക്യു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അതായത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ ഡി സി ലോഡ് ലൈന് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്യൂ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയും സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയും സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്യൂ പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ദ ക്യൂ പോയിൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഐ സി ആൻഡ് വി സി ഇ വെൻ നോ ഇൻപുറ്റ് സിഗ്നൽ ഇസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ ബേസ് ടെർമിനൽ അപ്പം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞപ്പം ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ്റെയും എ സി ലോഡ് ലൈൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ കൊടുക്കുന്ന ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഈ ഡി സി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ബയസിങ് ആണ് അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അത് ഡി സി ബയസിങ് അതേസമയം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ സി ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞു വെൻ എ സി ഇൻപുറ്റ് സിഗ്നൽ ഇസ് ഓൾസോ അപ്ലൈഡ് അലോങ് വിത്ത് ഡി സി വോൾട്ടേജ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ബയസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി സി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുറ്റ് സിഗ്നൽ അല്ല ഇൻപുറ്റ് സിഗ്നൽ അല്ല കാരണം അത് ജസ്റ്റ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻപുറ്റ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഇതൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വീക്ക് ഒരു എ സി സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു അപ്പം ആ വീക്ക് സിഗ്നൽ വീക്ക് എ
when no input signal is applied at the base terminal. Okay. Now, we are going to this intersecting point and Q point. Now, we will choose here, here, choose here, here, choose here, here, choose here, 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 choose here. What are the factors? Factors for selecting Q point for an amplifier. We will study Q point, IC, VC values. Okay. Intersection of DC bias value of IB with DC load line. That is Q point. Now, if you problem with Q point, you can show IC and VC value. Okay. Now, this is you set Q point. This is fix this is the fix it. This is the fix it. This is the fix it. This is the transistor. This is the amplifier. This is the open switch. Close to switch it work here no. Enna kya orla. Apna naamala yeh region of operation padi chappa parne arnu. Amplifier it work here naam nondengi. Active region of operation arikena. Ada ada yeh oru portion la arikena Q point. Ivade me ivade mandum Q point patta thilla. Okay. Abam yeh active region la arikena. Enna le amplifier it work here thollo. Ado onna. Abam ivade. Ito oru previous university question arna July 2017 le. Pada scheme la, chodhichar question ana, what are the factors for selecting Q point for an amplifier? Okay, pam e ebda ebda choose him. But normally, we design the circuit to have Q point at the center. Pam namali e DC load line varikim pam, a load line de egadesham center la arikim, namali e Q point fix in. Indu anda, to obtain Optimum AC operation known as midpoint biasing. That is the optimum AC operation. Now, let me give you an example. Okay. Now, I have a DC load line. That is the y-axis and this is the x-axis. This DC load line is the same as the q-point. Now, let me give you an example. We are going to bias the Q point and DC bias. We are going to set a reference. We are going to set a reference. We are going to set a portion. We are going to set a sinusoidal waveform. We are going to set a corner and a corner. We are going to set a corner. अलग है निंगे किस्ता ओल्लर डटता है ये ओरे पेपर ये ओरे एरिया ला निंगे किस्ता ओल्लर डटता निंगले साइनोसाइडल वेव फॉर्म वाले क्यों ओके आधे समय में यान ओरे निंगे कोई ओरे रेफरेंस दे रहा ना यान पर या आ इंगे ये दरने निंगे एक्सएक्सेस ओरे साइनोसाइडल सिग्नल वाले क्या बार जाने निंगले दि� that is the reference set. Okay. So, the reference set is set. We will call the Q point. Okay. So, we have a DC bias. We have a reference set. Okay. Now, suppose we have this DC bias. We have an extra AC signal. We have a small AC signal. Okay. इन्हें इधर एम्पलीफायर ऐट ऑपरेट टीम बम इन्तु बैठूं, हाँ, एम्पलीफायर ऐट ऑपरेट टीम बम इन्तु बैठूं, नमले इनपुट टू रिच चरी योर वीक सिग्नल आ कोड करने गे, नमक एम्पलीफायर इधर एक वेल्ली सिग्नल आईट गिट्टो, वो रे एम्पलीफायर ने प्रत्येक दिन दाने, नमक नमले इन्दर सिग्नल आना क now, suppose we have a signal here. Okay, we have a weak signal here. This is the shape of this shape. Okay, this is an amplifier. What is amplifier? What is this signal? This signal is not the same. Okay, it is not the same as the wave shape. But here it is the output. Now, this is the correct amplification. Correct amplification. No. 
അതേസമയം ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സിഗ്നൽ എനിക്ക് കിട്ടുക ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് കട്ടായിപ്പോയി ബാക്കി മുഴുവൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് വേവ് ഷേപ്പ് ബാക്കിയെല്ലാം സൈനസോയിഡലാണ് നേരെ വെച്ച വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം സൈനസോയിഡലാണ് പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ മേളത്തെ പോർഷൻ ഇച്ചിരി ക്ലിപ്പായിപ്പോയി കട്ടായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇതും കറക്റ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഇതും കറക്റ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അല്ല എന്താണോ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വേവ് ഷേപ്പ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടേണ്ടത് വേവ് ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സപ്പോസ് ഇവിടെ ക്യൂ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നടുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു റെഫറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊരു സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ ഒരു ചെറിയൊരു സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും ചെയ്ത ഒരു റെഫറൻസ് പോലെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നൂടെ ഒന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്താൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഐ സി ഇത്രയാണ് അതായത് ഐ സി ബി സി വാല്യൂസ് ഈ ഡി സി ലോഡ് ലൈനിൽ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള വി സിയും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഐ സി വാല്യൂസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് അതായത് ഈ വേഫ് ഓഫ് മേളിലോട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്ത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വന്നു ഓക്കെ ഇതിന് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ ക്യൂ പോയിൻ്റ് നടുക്ക് കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ മേളിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പം എന്ത് പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഐ സി വൈ ആക്സസ് ഐ സി ഇത് എക്സ് ആക്സസ് വി സി ഓക്കെ ഇത് എക്സ് ആക്സസ് വി സി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കി കാണിച്ച ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ അപ്പം ഞാൻ ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നടുക്ക് വെക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ വെച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക അബവ് അബവ് ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഏരിയ ഓക്കെ ഇവിടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഞാൻ റെഫറൻസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ക്യൂ പോയിൻ്റ് റെഫറൻസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പം ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വരെ വന്നു പിന്നെ മേളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫൈ സി ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഇതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ വന്നു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മേളിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് ഈ ക്യൂ പോയിൻ്റ് മേളിൽ വെച്ചത് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ ഈ വൈ ആക്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ ഒരു പേപ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പേപ്പറിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി റെഫറൻസ് വെച്ചു ഇവിടെ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇത്രയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള തന്നെ ഒരു ഹാഫ് മേളിലോട്ടും വരയ്ക്കുക മേളിലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പേപ്പർ ഇവിടെ തീർന്നുപോയി കിട്ടുമോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പേപ്പർ ഇല്ല ഇത് ഔട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം ശരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണുന്ന എങ്ങനത്തെ വേഫ് ഫോമ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിങ് ഉള്ള വേഫ് ഫോമ് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ ക്യൂ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഈ താഴെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക മിഡ് പോയിൻ്റ് താഴെയായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോഴും എന്ത് പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരും ഇങ്ങനെ വരും പക്ഷേ ഈ വി സി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട് ഓഫ് ആയി പോവും താഴത്തെ പോർഷൻ കട്ട് ഓഫ് ആയി പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതായത് നമുക്ക് ഫെയ്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വേവ് ഷേപ്പ് ഇതാണെങ്കിൽ അത് വലുതാക്കി കാണിക്കുമ്പം വേവ് ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ പാടില്ല അപ്പം വെൻ എൻ എ സി സിഗ്നൽ ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ബേസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഐ സി ആൻഡ് വി സി വിൽ ബോത്ത് വേരി അറൗണ്ട് ദിസ് ക്യൂ പോയിൻ്റ് അതായത് ഈ ക്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ
നമുക്ക് മാക്സിമം പോസിബിൾ ട്രാൻസിഷൻസ് അബവ് ആൻഡ് ബിലോ ദർ ഇനീഷ്യൽ ഡി സി വാല്യൂ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് മേളിലും ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും നെഗറ്റീവ് ഹാഫും കറക്റ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കും സപ്പോസ് ക്യൂ പോയിന്റ് ഇസ് അബവ് ഓർ ബിലോ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ലോഡ് ലൈൻ ഇപ്പം എബവ് ഓർ ബിലോ ഡി സി സെൻറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഡ് പോയിന്റിൻ്റെ എബവ് ഓർ ബിലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ മേ കോസ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടു സാച്ചുറേറ്റ് ഓർ കട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ അതായത് ക്യൂ പോയിന്റ് മേളിലാണെങ്കിൽ അബവ് ദ സെൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫം ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പം മേളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ ആവും താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും കട്ട് ഓഫ് ആണ് ആവുന്നത് അപ്പം അബവ് ആകുമ്പോഴത്തേനും സിഗ്നൽ സാച്ചുറേറ്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേസമയം ഈ ക്യൂ പോയിൻറ്റ് താഴോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ കട്ട് ഓഫ് ഇത് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ ആണ് അപ്പം കട്ട് ഓഫ് ആകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ക്ലിപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ ക്ലിപ്പ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ സിഗ്നൽ ഗെറ്റ്സ് ക്ലിപ്പ്ഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫെയ്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആ വേവ് ഷേപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതുപോലെ കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യൂ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ക്യൂ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം രണ്ട് ഇത് സെൻ്റർ ആയിരിക്കണം ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ്റെ സെൻ്ററിലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്യൂ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഡി സി ലോഡ് ലൈനും അതിലുള്ള ക്യൂ പോയിന്റും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഒരെണ്ണമാണ് എ സി ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ സി ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദ ലോഡ് ലൈൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു ദ ലോഡ് ലൈൻ ഡ്രോൺ വെൻ ആൻ എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇസ് ഓൾസോ അപ്ലൈഡ് അലോങ് വിത്ത് ഡി സി വോൾട്ടേജ് അപ്പം ഡി സി ബയസിങ് കൂടാതെ നമ്മൾ എ സി സിഗ്നലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെയാണ് എ സി ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതും നമ്മുടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഐ സി വേഴ്സസ് വി സി ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇൻപുട്ടും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം സെയിം പ്ലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരത്തില്ല ഡി സി ലോഡ് ലൈനിൻ്റെ സെയിം പ്ലോട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡോട്ടഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പം ആ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ തന്നെയല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും വേറൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എ സി ലോഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ക്യൂ പോയിൻ്റ് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എ സി ലോഡ് ലൈനും ഡി സി ലോഡ് ലൈനും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ പോയിൻ്റിലായിരിക്കും അപ്പം ക്യൂ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഡി സി ആൻഡ് എ സി ലോഡ് ലൈൻസ് അപ്പം ഈ എ സി ലോഡ് ലൈൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എ സി ലോഡ് ലൈൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം പോസിബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സ്വിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പീക്ക് ടു പീക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇത് ജസ്റ്റ് തിയറി പോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഡി സി ലോഡ് ലൈനും എ സി ലോഡ് ലൈനും ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അവർ ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യും അത് ക്യൂ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി എ സി ലോഡ് ലൈനിൻ്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് ദി മാക്സിമം പോസിബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സ്വിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പീക്ക് ടു പീക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബി പി പി ഫോർ എ ഗിവൻ ആംപ്ലിഫയർ ഈ മാക്സിമം ബി പി പിനെ മാക്സിമം പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കംപ്ലയൻസ് ഓ